হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ এস এম আরিফ আমি এস এম আরিফ বলছি আপনাদেরকে এই ডে একাডেমিতে স্বাগতম আমি আজকে যেহেতু দেখাবো যে কিভাবে আপনি ছবিকে ক্লিপিং মাস্ক করবেন এর আগের দিন আমরা শেপ নিয়ে কাজ করেছিলাম তো আজকে শেপের সাথে এই ক্লিপিং মাস্ক মাস্কটা যদি আপনি অ্যাড করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনার ডিজাইনিংয়ের একটা নতুন ধারা তৈরি হবে আর কি সো সেই ক্ষেত্রে আজ এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের জন্য খুবই উপকারী আমি মনে করছি সো চল শুরু করি আমি ক্রিয়েট নিউতে যাচ্ছি ক্রিয়েট নিউতে গিয়ে আমি একটা হচ্ছে আর্টবোর্ড নিব যে আর্টবোর্ডটা হচ্ছে নর্মালি একটা আর্টবোর্ড যেটা থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ডের একটা আর্টবোর্ড তো এই উইন্ডোটার সাথে আমরা সবই পরিচিত সো এখানে থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড আমি এর আগেও নিয়েছিলাম সো এখানে নিয়ে নিলাম দেন নিয়ে আমি ক্রিয়েট ক্লিক করলাম ক্রিয়েট ক্লিক করার পরে যে অপশনটা আমরা পাব সেটা হচ্ছে আপনার নর্মাল আর্টবোর্ড যেটা আর কি সেই আর্টবোর্ড নিয়ে আমরা কাজ করব সো আমাদের আর্টবোর্ডটি লোড হচ্ছে একটু সময় নিচ্ছে ওকে আমাদের আর্টবোর্ড লোড হয়ে গিয়েছে সো প্রথমে যে কাজটা আমরা করব গতদিন আমরা যেহেতু অ্যালেন টুল আর হচ্ছে আমাদের শেপ টুল নিয়ে কাজ করেছিলাম সো আজকে আমরা আর্টবোর্ডের সাথে ক্লিপিং মাস্ক করে কিভাবে শেপের সাথে সেটা নিয়ে আলোচনা করব সো আমি প্রথমেই একটা রেকটেঙ্গেল নিচ্ছি রেকটেঙ্গেলটা হচ্ছে সাপোজ এই ধরনের একটা রেকটেঙ্গেল ওকে রেকটেঙ্গেল নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে স্ট্রোকটি অফ করে দিব এখন আমি চাচ্ছি যে এইটার সাথে আমি এরকম একটা ছবি ফিট করব বা হচ্ছে আমি এটাকে একটু কপি করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কন্ট্রোল সি ফর কপি আর কন্ট্রোল এফ ফর হচ্ছে ফরওয়ার্ড পেস্ট তো আমি চাচ্ছি যে এটিকে হচ্ছে আমি ক্লিপিং মাস করব চলুন আমরা একটি এলিপস টুল নেই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে ওকে এটা একটা এলিপস টুল নিলাম এটা একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য ওকে তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ফাইলে গিয়ে প্লেসে যাব প্লেসে গেলে আমরা হচ্ছে অনেক ছবি পাবো আমি কিছু ছবি আনস্প্ল্যাস থেকে ডাউনলোড করেছি যেমন এই ছবিটা একজন ফটোগ্রাফারের ছবি সো প্লেস দিলাম প্লেস দেওয়ার পরে আপনি যে কোনো জায়গায় প্লেস করতে পারেন প্লেস করার পরে দেখেন এখানে একটা ক্রস অপশন এসেছে সো এটা কেন এসেছে আমি একটু এক্সপ্লেন করি এই ছবিটাকে যখন আমি ইনপুট করেছি তখন লিঙ্ক করা হয়ে গিয়েছে তো লিঙ্ক আমি করে যদি ইনপোর্ট করি বা প্লেস করি তাহলে সুবিধা এবং অসুবিধা অসুবিধা হচ্ছে যে আপনি যখন এই এলাস্টেটর ফাইলটি অন্য কোনো পিসিতে নেবেন তখন এই ছবিটি মিসিং দেখাবে সো আমাদের এটা অসুবিধাই বেশি সুবিধা কম সো আমি কি করবো ফাইলে গিয়ে আবার যদি প্লেসে যাই দেখবেন যে এখানে যে ছবিটা ক্লিক করছি বা সিলেক্ট করছি আমি ইম্পোর্ট করতে যাই এখানে দেখেন লিঙ্ক অপশনটি টিক দেওয়া আছে আমি লিঙ্ক অপশনটি টিকটি উঠিয়ে দেব এবং তারপরে প্লেস করব দেন আমি এখন দেখব যে এখানে কোনো ক্রস অপশনটি নেই তাহলে আমি এটা যে কোনো ফোল্ডারে বা যে কোনো পিসিতে যদি আমি কখনো নিয়ে যাই এই ইলাস্টোর ফাইলটা অন্য কোনো পিসিতে তখন এখানে ওপেন হতে কোনো ঝামেলা হবে না সো আমি একটু ছোট করে নিচ্ছি আমি চাচ্ছি যে এই ফেসটুকু সে ক্লিপিং মাস করবে তো আমি এই শেপটি রেকটে সরি রাউন্ড শেপটি বা এই সার্কেল শেপটি নিয়ে আসলাম দেখেন সার্কেল শেপটি দেখা যাচ্ছে না কারণ আমার লেয়ারের উপরে আর নিচে হয়ে গিয়েছে আমি লেয়ার অপশনে গিয়ে যদি আমি এটাকে একটু এক্সপান্ড করি দেখব আমাদের ইলিপস টুলটা যেটা সেটা নিচের দিকে আর হচ্ছে আমার যে ইমেজ এটা উপরের দিকে তাহলে আমি এটাকে ড্র্যাগ করে উপরের দিকে নিয়ে আসলাম তারপরে আমি এই দুটোকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন প্রেস করে ক্লিপিং মাস্ক করে দিলাম তারপরে আমার দেখবেন যে এই ছবিটা এখানে চলে এসেছে সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যখন আপনারা হচ্ছে ইউআই ডিজাইন করবেন তো এটা খুব কাজে লাগবে তাছাড়াও আপনি যখন কর্পোরেট প্রোফাইল বা অন্য কিছু ডিজাইন করবেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের ছবি বিভিন্ন শেপে আকারে কাটা বা ক্লিপিং মাস্ক করাটা খুবই জরুরি সো আমি এটি একদম ঢালাও দেখা যাচ্ছে তাই এটাকে আমি একটু স্ট্রোক দিয়ে দেবো এখানে দেখবেন দুটি অপশন আছে তো এখানে ক্লিক করে তারপরে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে স্ট্রোকে অপশন পাবো এবং আমি একটা স্ট্রোক দিয়ে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে আপনার স্ট্রোকের সাইজ হচ্ছে টু পিটি এখন দেখেন একটা জাস্ট বর্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একদম ক্লিপিং মাস্কের সহজ পদ্ধতি তো আসুন আরেকটা পদ্ধতি দেখি সেটা হচ্ছে আমি আরেকটি রেকটেঙ্গেল নিব সাপোজ এরকম এবং এটার দেখেন আমি স্ট্রোকটি অফ করে দিলাম এবং একটি কালার দিচ্ছি এবং এটাকে আমি আরেকটা কপি করে ফেলি আরেকটা কপি করার আগে বলে নেই যে এটাকে একটু কাটবো আমি এর আগের দিন আমরা কেটেছিলাম পাথ ফাইন্ডার টুল দিয়ে সো হচ্ছে আমি পাথ ফাইন্ডার টুল দিয়ে আবার কাটবো অথবা লাইন টুল দিয়েও কাটতে পারি লাইন টুল দিয়ে আমি এটাকে ধরেন যে এই অংশটুকু কেটে নিলাম ওকে আমি এখানে একটা লাইন টেনে এটাকে কেটে নিলাম তো কেটে নেওয়ার আগে আমি এটাকে একটা কপি করে রাখবো এই আমার রেকটেঙ্গেলটাকে সো এখানে লাইনটি দেখা যাচ্ছে না কারণ স্ট্রোক বা
এখন যাব হচ্ছে সেই পাথ ফাইন্ডার টুলে এটাকে আমি হচ্ছে ডিভাইড করব ডিভাইড করার পরে আনগ্রুপ করব আনগ্রুপ করলে আমি দুটো অংশ পেয়ে যাচ্ছি তো আমি এই অংশ ছবি রাখতে পারি এই অংশ রাখতে পারি সো আমি এই অংশটি নিব না ডিলিট করে দিলাম এবং এই অংশটি যেহেতু আমার এটার সাথে ফিট হবে সো আমি এই অংশটি নিয়ে কাজ করব আমি চাচ্ছি এখানে একটা বিল্ডিং এর ছবি ইনপুট করতে সো আমি ফাইলে গিয়ে যদি প্লেস দেই सेम प्रोसेस আমি এখানে বিল্ডিং এর কয়েকটা ছবি ডাউনলোড করেছি তো আমি এই সব ছবিটি নিচ্ছি নিয়ে আমি এখানে প্লেস করলাম সো এটাকে একটু ছোট করে নেই ছোট করার পরে আমার যে শেপটা আছে শেপটাকে এটার উপরে নিয়ে আসি আমি চাচ্ছি এটুকু অংশ নিতে তো সেম প্রসেস আবার হচ্ছে যে আমার এটাকে লেয়ারটা উপরে চলে এসেছে তাই আমার যে শেপটি দেখা যাচ্ছে না সো আমি যদি এই ছবিটি সিলেক্ট করে এই লেয়ারটাকে পিছনে পাঠাতে চাই তাহলে কন্ট্রোল এবং থার্ড ব্র্যাকেট ওপেনিং দেখেন নিচে চলে গিয়েছে তাহলে আমি এটা একটু ছোট করে নিই ওপর থেকে ছোট করে এটার সাথে এটাকে মিক্স করে দিই বা এভাবে ঠিক আছে তো এই দুটোকে সিলেক্ট করে আমি হচ্ছে ক্লিপিং মাস্ক দেন আমি এটাকে ছবি আকারে এখানে বসাতে পারি সো আমি চাচ্ছি এখানে অন্য একটা ছবি আমি পরে রিপ্লেস করব সেই ক্ষেত্রে ডাবল ক্লিক করলে এটি দেখেন এটার ভিতরে ঢুকে যাবে এবং এখানে ক্লিক করলে আপনি চাইলে ছবিটার মধ্যে চলে যেতে পারবেন তো এটাকে আমি ডিলিট করে আমি চাচ্ছি এই জায়গায় অন্য আর একটি ছবি প্লেস করতে প্লেসে গেলাম এবং একটা বিল্ডিংয়ের ছবি নিয়ে আসলাম এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আমি প্লেস করে দিলাম সাইজটি যেহেতু বড় আমি এটাকে শিফট ধরে এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি এবং আমি পরের ইতে যাই ছবিটি দেখা যাচ্ছে না তাহলে আমি এটাকে একটু সরিয়ে নিই ওকে এখন আমার বিল্ডিংটি দেখা যাচ্ছে সো এটুকু দেখা গেলেই আমার জন্য যথেষ্ট এই হচ্ছে আমার ছবি সো এটাকে আমি একটু বড় করতে চাইলে বড় করতে পারবো এটাকে সরিয়ে নিতে চাইলে সরিয়ে নিতে পারবো তো আমি চাচ্ছি এটা অন্য একটা কালার দিতে এখানে ক্লিক করে আমি যদি আই পিকার অপশন যে যাই সেটা হচ্ছে আই প্রেস করলে দেন আমি এটাকে একটা কালার দিয়ে দিতে পারি বা আমার সাদা কালার থাকলেও সমস্যা নেই দেন আমি টেক্সটে যাব টেক্সটে গিয়ে আমি এটা একটা টাইটেল লিখতে চাচ্ছি টেক্সট হচ্ছে সিলেক্ট করেছি দেন লরে মিপসাম যেহেতু অনেক ছোটো আমি এটাকে একটু বড় করে দিই ওকে বড় করে এটাকে হান্ড্রেড পিটি করে দিলাম দেন আমি ফন্ট ক্যারেক্টারে গিয়ে এর আগের দিন দেখিয়েছিলাম এটাকে একটু বড় করে দিই এবং এটাকে আমি হচ্ছে দুটাকে দুই রকম ফ অপশনে বানাবো একটাকে বোল্ড রাখবো যেমন হচ্ছে এই অংশটুকু বোল্ড আর এই অংশটুকু হচ্ছে আমার লাইট থাকবে তো আমি এটা ইচ্ছা করলে কালার চেঞ্জ করতে পারবো এটাকে দেখা গেল আমি ব্লু দিলাম এবং এটাকে দিলাম হচ্ছে আমার অ্যাশ কালার সাপোজ এখান থেকে অ্যাশ কালারটি দিচ্ছি তো এইভাবে আমি হচ্ছে এটাকে বড় ছোট করতে পারবো ওকে দেন আমি এইভাবে ইজিলি একটা পোস্টার বা হচ্ছে আপনি হচ্ছে ব্রোশিউর ডিজাইন করে ফেলতে পারবো সো এগুলো ধীরে ধীরে আপনাদেরকে শেখাবো আজকে দেখলেন কীভাবে ছবিকে ক্লিপিং মাস্ক করতে হয় সো আজকে টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন আর হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করুন আর যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন অবশ্যই আমার কমেন্টে হচ্ছে আপনি কমেন্ট করতে ভুলবেন না বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ বা আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন আমাকে ইন্সপায়ার করবে এবং সেগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি খুব ধৈর্য সহকারে দিয়ে থাকবো ভালো থাকবেন সবাই আমি এস এম আরিফ সাইন আউট করছি আল্লাহ হাফিজ